നമസ്കാരം ഒടുവിൽ കോൺഗ്രസ് അതിശക്തമായ നടപടിയിലേക്ക് കടന്നു കെ എം മാണി മരിച്ചത് മുതൽ ആരംഭിച്ചതാണ് കേരള കോൺഗ്രസിലെ പടലപ്പടക്കവും ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയവും ഒപ്പം തമ്മിലടിയും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇലക്ഷൻ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനമെടുത്തു ജോസ് കെ മാണിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാം കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടലെടുത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ജോസ് കെ മാണിക്ക് യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള വഴി തുറന്നിരിക്കുന്നത് ശക്തമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുടെ പേരിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളായി ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ ശക്തമായ വാക്പോരുകൾ തുടരുകയാണ് യു ഡി എഫ് യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്ന തരത്തിൽ മുന്നണിക്ക് വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുകയായിരുന്നു പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ തുടങ്ങിയ ഈ ഗ്രൂപ്പ് പോര് ഒടുവിൽ അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അര നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം പാല എന്ന മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതു കൊടി പാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പോലും നിലവിൽ വന്നിരുന്നു എന്നിട്ടും അടങ്ങാത്ത പ്രതികാര ദാഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീണ്ടും വീണ്ടും കുതുകാൽ വെട്ടു തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് കടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് കടന്നത് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം സമയം അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടും കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഇന്ന് ചേർന്ന അടിയന്തര യു ഡി എഫ് യോഗം ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തെ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് ഒരു പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന വേളയിൽ യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ് ഈ തീരുമാനം ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരള രാഷ്ട്രീയം തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ മധ്യ കേരളം സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം മറ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ എത്തി നോക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പേര് ചർച്ച ചെയ്ത കാലഘട്ടം കോട്ടയത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സമീപ ജില്ലകൾക്കോ ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിനാണ് ഇനി ഒരു അറുതി വരാൻ പോകുന്നത് കാര്യം ഏറെക്കാലമായി ഇടതുമുന്നണി നോട്ടമിട്ടിരുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്ക് അതിശക്തമായ ഒരു വഴിയാണ് അവർക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ ജോസ് കെ മാണിക്ക് വേണ്ടി ഇടത് വാതിൽ തുറന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് കെ എം മാണിക്ക് വേണ്ടി പ്രതിമ നിർമ്മാണത്തിനായി അരക്കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ നീക്കി വെച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ കൂടിച്ചേർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ജോസ് കെ മാണിയും ഇടതുപക്ഷവുമായി ഒരു അന്തർധാര നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയവും ബലപ്പെടുന്നുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ സമവാക്യങ്ങൾക്ക് വഴി തുറക്കുമെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി വെളിവാകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും യു ഡി എഫ് എടുത്ത കടുത്ത തീരുമാനം ഒരു പക്ഷേ യു ഡി എഫിന് തന്നെ വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് വിലയിരുത്താം കാര്യം പാലയും കോട്ടയത്തെ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ജോസ് കെ മാണിക്കും ജോസഫിനുമുള്ള നിർണായക സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ബി ജെ പിയും ജോസ് കെ മാണി പക്ഷത്തെ ഒപ്പം നിർത്താൻ കരുക്കൾ നീക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ വാക്കുകളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിനച്ചിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ യു ഡി എഫ് അന്തിമമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു ജോസ് കെ മാണിയെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമാഗതമായ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇത്തരം ശക്തമായ ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാൻ യു ഡി എഫിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം തന്നെയാണെന്ന് ഏറെക്കുറെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് കാരണം അന്നും പാർട്ടിയിലെ ഈ പടലപ്പിണക്കം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പാലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ആദ്യമായി ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പോലും വന്നിരുന്നു അതുകൂടി മുൻനിർത്തിയിട്ടാകണം ഇത്തരത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു തീരുമാനം ഇന്ന് ചേർന്ന യു ഡി എഫ് യോഗം തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് ബെന്നി ബഹനാന്റെ വാക്കുകളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ജോസ് കെ മാണി പക്ഷത്തോട് ക്ഷമിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇനി ഒരു അവസരം നൽകാൻ യു ഡി എഫിന് കഴിയില്ല ശക്തമായ തീരുമാനം തന്നെ വേണമെന്ന് നേതാക്കൾക്കിടയിലും അഭിപ്രായം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായത് എന്തായാലും പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾക്ക് ഇടതുപക്ഷവും കരുക്കൾ നീക്കി തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യം ജോസ് കെ മാണി ഇടത് പാളയത്തിലെത്താൻ ഏറെക്കുറെ സാഹചര്യം ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ തീരുമാനമായ ഒരു മട്ടിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇനിയും ഇനിയും വരാനുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ സംയോജിപ്പുകളും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു രാജ്യസഭാ അംഗം കൂടിയാണ് ജോസ് കെ മാണി അത്തരത്തിൽ രാജ്യസഭയിൽ ഒരു സീറ്റ് കുറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് കേരളത്തിലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു സീറ്റാണ്
രാഷ്ട്രീയമായി നമ്മൾ ഏറെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന് എത്രത്തോളം സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അവരുടെ ബാധ്യതയായി മാറിയിരിക്കുന്നു അതേസമയം ജോസഫിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടും നേട്ടമാണെന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ രണ്ടിലെ എന്ന പാർട്ടി ചിഹ്നം അവരുടേതായി മാറുന്നു അവർ തീരുമാനിച്ചെടുത്ത് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെന്നെത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അത്തരത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം തഴയപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അവർ യു ഡി എഫിനുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കെ എം മാണിയുടെ പേര് വെച്ച് ഒന്നുമൊന്നും അല്ലാതാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കെ എം മാണി എന്നൊരു അധികായകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ദുരവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കേരള രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കാര്യം ഇത്തരത്തിലൊരു മനുഷ്യൻ ഈ ഒരു വലിയ പാർട്ടിയെ കൊണ്ടു നടന്നതും അത് അടുത്ത തലമുറ കൈമാറ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പാർട്ടി എത്രത്തോളം ശിഥിലമാകുന്നു എന്നതിനൊരു നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ പതനം കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിൽ പല പല അക്ഷരങ്ങളിൽ പല പാർട്ടികളുണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് ബി ഉണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് ഡി ഉണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് യു ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിൽ പല പല മുന്നണികളുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ളത് ഈ പാർട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ മാതൃ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ അതും പിളർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്നത് പണ്ട് കെ എം മാണിയുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ വളരും തോറും പിളരുകയും പിളരും തോറും വളരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന് പലപ്പോഴും വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പിളർന്ന് പിളർന്ന് തകർന്ന് തകർന്ന് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാവി എങ്ങോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജോസ് കെ മാണി ഇനി എന്തായി തീരും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രം എന്ന് മാത്രമേ അറിയാനുള്ളൂ ഈ തീരുമാനം യു ഡി എഫിന്റെ ഈ തീരുമാനം വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാവട്ടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാകട്ടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണോ നേട്ടങ്ങളാണോ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമെല്ലാം ഇനി കാത്തിരുന്ന